సో ఇప్పటి వరకు మనం నేరం చేయకుండా చేయని నేరానికి శిక్ష అనుభవిస్తున్నాము అని బాధపడుతున్నటువంటి ఖైదీలను పలకరించాము అలాగే నేరం చేశాము విధిలేని పరిస్థితుల్లో ఆ రోజు ఆ పని చేయాల్సి వచ్చింది దానికి ఇక్కడ శిక్ష అనుభవిస్తున్నాము ఆ రోజు చేయకుండా ఉండుంటే చాలా బాగుండేది నా జీవితం అని పశ్చాత్తాపంతో ఉన్నటువంటి ఖైదీలు ఎవరైనా వీళ్లలో ఉన్నారా అడిగి వాళ్ళు ధైర్యంగా మనతో ఏమైనా పంచుకుంటారేమో చూద్దాం ఎవరైనా నేరం చేసి ఆ రోజు నేను చేయకుండా ఉండుంటే బాగుండేదని ఈ రోజు పశ్చాత్తాపడుతున్నాను అని చెప్పగలిగే ధైర్యవంతులు ఎవరైనా ఇక్కడ ఉన్నారా నా పేరు మురళి నిజామాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్ మర్డర్ కేసులో వచ్చాను మర్డర్ మా చిన్నమ్మని అమ్మ చెల్లెలు మా నాన్న ఒక్కడు అమ్మలు ఇద్దరు అయితే మా అమ్మకు సంతానం ఇద్దరం మగవాళ్ళం ఒక అక్క మా చిన్నమ్మకు ఒక చెల్లె ఒక తమ్ముడు పల్లెటూరు కాబట్టి పల్లెటూరులో చాలా మంది మా తమ్ముడికి ఏం చెప్పారో చెప్పారు మా తమ్ముడు నన్ను చంపాలని కక్ష కట్టి రాత్రి ఏడు ఏడున్నర ప్రాంతంలో నేను తోమించడానికి కాపు కాసి నన్ను కొట్టాడు కొట్టాడంటే విపరీతంగా చావు దెబ్బలు కొట్టాడు ఆ కేకలకు నా నాకన్నా పెద్ద అయిన మా నచ్చవాని కొడుతున్నావురని చెప్పి పరిగెత్తుకొచ్చిండు అన్నం చూసి వీడి పరిగెత్తిండు వీడి పరిగెత్తేసరికి నేను ఆ దెబ్బల వడ్డ ఆవేశం మీద లేచి ఒక కర అందుకొని వాడికి విసిరిన ఆ విసిరిన సమయానికి మా చిన్న వచ్చింది ఆమె దాకి చనిపోయింది ఇద్దరు కొడుకులు ఒక కూతురు ఉంది కూతురు ఐదు సంవత్సరాలు ఐదు ఐదో తరగతి చదువుతున్నప్పుడే వదిలిపెట్టి వచ్చిన వాళ్ళ పరిస్థితి వాళ్ళ భావోభావాలు ఎలా ఉన్నాయి తెలియని చెప్పి చాలా వేదన బాధతో ప్రత్యేక మరి ఆ రోజు నేను ఆ ఒక్క చిన్న కోపం అంచుకోకపోతే ఈ రోజు ఈ నాలుగోళ్ళ జైలు మధ్య ఉండకపోతేనేమని చెప్పి ఎంతో వేదన బాధ ప్రత్యేకతనే ఉంటున్నాను నెక్స్ట్ మీరు చెప్తారా మీ పేరు అమీనుల్లా అమీనుల్లా ఎన్ని రోజులు అయింది ఇక్కడికి వచ్చి సిక్స్ ఇయర్స్ సిక్స్ ఇయర్స్ అండ్ సెవెన్ మంత్స్ మ్యామ్ ఇయర్స్ అండ్ సెవెన్ మంత్స్ ఎస్ మ్యామ్ అంటే ఏం శిక్ష వన్ డేస్ మీద లైఫ్ ఎంప్రిజన్మెంట్ మ్యామ్ ఏం చేశారు కిడ్నాపింగ్ కేసు మ్యామ్ చేశారా చేశారు రీజన్ రీజన్ ఇట్ వాజ్ అబౌట్ మనీ మ్యామ్ ఫర్ క్యాష్ అంటే దేనికి then it there was a lot of inhibitions in my life so i needed a lot of money quickly that was why <coughs> i took that step okay uh. realize ayyara ha ah, realize ayipoyaru ma ala tappu ani ardham ayipoyindi ma'am ippudu kaadu appudu arrest ayinappude ardham ayipoyindi idi chaala tappu ani meer bayat unnappudu em chesavaru i was working in a bank bank of america bank of america yes what did you do i was a mortgage banking trainer there okay సో ఇంత చక్కగా ఇంగ్లీష్ మాట్లాడుతున్నారు అంత బాగా చదువుకున్నారు మంచి జాబ్ లో ఉన్నారు అయినా కూడా ఎందుకు అని అంటే ఈజీ మనీ కోసం ఎందుకు అలా దేర్ ఆర్ సిచ్యువేషన్స్ ఇన్ లైఫ్ మ్యామ్ యూ దేర్ ఆర్ డిసిషన్స్ దట్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఇన్ అ స్ప్లిట్ నాకు మనీ అవసరము బట్ అలా అని చెప్పి నేను ఏదో ఒక నేరమో ఘోరమో చేసేలేను కదా ఈజీ మనీ కోసం అలాంటి థాట్ ఎందుకు వచ్చింది అనేది దాని వెనక రీజన్ ఏదో బలమైన కారణం ఉండి ఉండాలి కదా నాకు ఈ అమౌంట్ తో నేను ఇది చేయాలి నాకు ఇది కావాలి so there are there are situations where you are you know stuffed in a corner and you have to take some kind of action to get out of it so, so sometimes you, you don't want to reveal it now no i don't want to reveal my personal reasons That's but right. there there are definitely personal Fine. reasons for that okay so family members nunchi elanti support undi mari definitely support is there my mother my brother my sisters everybody is praying for me ippudu meeru mari nenu ee chesanu yes i did this crime ani oppukuntunnaru kada mari ee namakantho nenu bayitiki ellagalanu ani anukuntunnaru i would have you know got a maximum punishment of 3 years or 2 years or 5 years even as per law hmm. but again the judge in the sessions court the honorable judge he overlooked it mai peru na peru radhakrishna ani ikkada maadi ikkada proper mi appur mi appur nunchi vachanu em chesi vacharu maadi family case సూసైడ్ చేసుకున్న వైఫ్ మా మీదకి వచ్చింది అంటే మీరు కారణమా నేను కారణం అని కాదు నేనే చేశాను అని చెప్పి అట్లా అంటే మొత్తం బర్నింగ్ అనమాట కిరోసిన్ పోసుకుని అట్లా అయిపోయింది అది సిక్స్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ అవుతుంది వచ్చి మామూలుగా గొడవ అంటే పెద్ద గొడవ ఏం కాదు చిన్న గొడవలే భార్య భర్తల మధ్య ఎట్లుంటో అంతే గొడవ ఉండేది చిన్నదానికి చూస్తున్నాను నేను బట్టల వ్యాపారం చేసిన మొత్తం 
మామూలుగా రోజు జర చిన్న విషయమే దానివల్ల నేను ఆరు సంవత్సరాల నుంచి చాలా సఫర్ అవుతున్నాను జైల్లో వచ్చి లైఫ్ పడింది జైలు జీవితం చూస్తుంటే ఒక విధంగా బాధ ఉన్నా ఇంకో విధంగా చాలా మంచి వ్యక్తులు నేను జైల్లో చూడగలుగుతున్నా సపోజ్ మీరు హెచ్ఎండి వాళ్ళు ఉన్నారు సుమన్ గారు ఉన్నారు ఇప్పటికే రెండు సార్లు వచ్చిపోయారు ఆయన మా గురించి ఎంతో బాగా మమ్మల్ని అర్థం చేసుకుంటారు చిన్న కూడా మేము బా ఒక బాధ పడేటట్టు ఖైదీలు నొచ్చుకునేటట్టు ఆయన ఇంతవరకు మాట్లాడలేదు నాకు హీరో అంటే ప్రజెంట్లీ మహేష్ బాబు ఇష్టం పాట పాడతారే పాట పాడతాను నువ్వంటే నాకు చాలా 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 ఇష్టం మే అది మాటల్లో ఉన్నా చెప్పాలి లెక్క ముద్దే అడిగా నేను నచ్చిందంటే ఇవ్వచ్చుగా లేదంటేనే మానొచ్చుగా అంతేగాని అందరిలోనూ ఇలా చెంప మీద లాగి కొడతావా హీరోయిన్ ఇలియానా ఇష్టం మేడం ఇప్పుడైతే ప్రజెంట్ హీరోయిన్ మీలాగనే జీవితంలో నేను ఎన్నో విషయాలు నేను అనుభవించాను ఈ కష్టం ఏంటో నాకు తెలుసు ఎందుకంటే ఇది రాసేది లేదు చెప్పేది లేదు ఇది మనసులో వాళ్ళ వాళ్ళకి తెలుస్తుంది ఆ కష్టం ఏంటంటే ఆ కుటుంబ సభ్యులు వాళ్ళు తెలుస్తుంది మీరందరూ ఇంకా ముందు జీవితం చాలా ఉంది కాబట్టి ఇదే మా జీవితం అయిపోయింది మటుకు అనుకోవద్దు చెప్పేవాళ్ళు చెప్తూనే ఉంటారు అది దాని గురించి మీరు ఫీల్ అవ్వద్దు కానీ మీరు మటుకు మనసులో మనం ఒక టార్గెట్ పెట్టుకోండి మేము జీవితంలో ఏదో సాధించాలి బయటకు వెళ్ళాలి మనం చేయాలి బ్రతి ఇంకా మిగిలిపోయిన ఇంకా కొంచెం జీవితం ఉంది కదా ఆ జీవితం అయినా మనం ఏంటంటే సుఖంగా మన అక్కడ నేను అలాగే అనుకున్నాను మీరు అందరూ మీ అన్న తమ్ముళ్ళు అక్క చెల్లెలతో మీ ఫ్యామిలీ బిడ్డలతో అందరూ మీరు హ్యాపీగా ఉండాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా నేను కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి నిజంగా ఆ వెంకటేశ్వర స్వామి మీకు ఆ యవనాన్ని ప్రసాదించారనుకుంటాను ఎప్పుడు చూసినా కూడా నా చిన్నప్పటి నుంచి రైట్ నౌ టిల్ టుడే యుఆర్ సేమ్ యాజ్ ఓల్డ్ సుమన్ అంటే ఇంకా భగవంతుడు దయ థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ కూడాను ఈ చర్లపల్లి జైలు అనే కంటే ఆశ్రమంగానే దీన్ని మేము పిలుచుకుంటాము ఎన్ని సౌకర్యాలు ఉన్నప్పటికీ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నప్పటికీ అధికారుల వాళ్ళ యొక్క సపోర్ట్ ఉన్నప్పటికీ కూడాను మా కుటుంబ సభ్యులకు భార్యకు పిల్లలకు దూరంగా ఉండి ఈ జైలు జీవితం అనుభవించడం చాలా దుర్లభం చాలా దీనాతి దీనంగా మేము ఇక్కడ ఉన్నాము మా మా యొక్క హృదయాల్లో చాలా బాధ ఉంది ఇది వర్ణనాతీతము మేము చెప్పుకోలేనటువంటి బాధ ఇది అని ఈ ఖైదీ సహోదరులందరూ కూడా హెచ్ఎం టీవీతో పంచుకున్నటువంటి అనుభవాలు మీరు ఇప్పటి వరకు విన్నారు సో ఇది హెచ్ఎం టీవీ స్పెషల్ ఎపిసోడ్ నిరీక్షణ స్టేట్యూన్ టు హెచ్ఎం టీవీ